no bengal express in youtube channel arekti notun episode niye apnader samne uposthit hobo bengal express youtube channel er bengal express er proti ti sodosyo proti ti darshok ebong shubhanuddai ke janai dipavali antori shubh ebong অভিনন্দন আপনাদের সাহচর্য আপনাদের আশীর্বাদ এবং আপনাদের সহযোগিতাকে আমরা পাথেয় করেই এইভাবে এক একটি পর্বে শেষ করে আমরা উত্তরণের পথে যাব আজ আপনারা জানেন আমাদের দুটি পর্ব আছে প্রথম পর্বটি হচ্ছে সন্ধ্যে সাতটা থেকে সেটাই পর্বে উপস্থিত থাকবেন প্রাক্তন ভারতীয় নক্ষত্র গোলরক্ষক সংগ্রাম মুখার্জি এবং এরপরে আমাদের আরেকটি পর্ব আছে বত্রিশতম পর্ব সেই পর্বে আমরা আবার সেই বেঙ্গল এক্সপ্রেস রাজনীতির অন্দর মহলে প্রবেশ করবে উপস্থিত থাকবেন সর্বভারতীয় কংগ্রেসের সদস্য এবং সর্বভারতীয় কংগ্রেসের অন্যতম মুখপাত্র শুভঙ্কর সরকার সংগ্রাম মুখার্জি এখনো আমাদের মধ্যে এসে যোগদান করেননি অনতি বিলম্বে তিনি আমাদের মধ্যে আমাদের সঙ্গে যোগদান করবেন এবং বেঙ্গল এক্সপ্রেস ইউটিউব চ্যানেলের যাদের সহযোগিতা সাহচর্য আশীর্বাদকে পাথেও করে আমরা সেই তেইশে আগস্ট দু হাজার আমাদের আত্মপ্রকাশ করেছিলাম দেখতে দেখতে আমরা তিরিশটা এপিসোড তিরিশটা এপিসোড সম্পূর্ণ করে আজ আমরা একত্রিশতম পদ পর্বের শিরোনামে কখনো বর্তমান হবে বাংলার ফুটবলের ভবিষ্যৎ এই শিরোনামে আমরা আপনাদের সামনে পর্বগুলো উপস্থাপন করেছি আজ আমরা প্রথমে থাকবো ক্রীড়া ক্ষেত্রে পরবর্তী ক্ষেত্রে থাকবো রাজনীতির অন্তর মহলে এবং আপনারা ইতিমধ্যে অবগত হয়ে গেছেন যে আগামী রবিবার ঠিক সন্ধ্যে সাড়ে সাতটায় আমরা আপনাদের সামনে উপস্থিত করব সেই কিংবদন্তি ফুটবল নক্ষত্র আক্রমণ বাগের যিনি একজন ত্রাস ছিলেন ভারতীয় দলের পক্ষে যিনি অসংখ্য ম্যাচ খেলেছেন পরিসংখ্যানে কত ম্যাচ খেলছেন আপনাদের আমি অনুষ্ঠানের দিনই জানাবো সাবির আলী এই নামটির সঙ্গে আমরা যথেষ্টই ওতপ্রোতভাবে জড়িত এবং ফুটবলের সঙ্গে যারাই সম্পৃক্ত সাবির আলীর পরিচয় নতুন করে দেবার কোনো অবকাশ থাকে না এই পর্বটি সরাসরি হায়দ্রাবাদ থেকে আপনাদের লাইফ দেখানো হবে এবং আপনারা আমাদের প্রতিটি পর্ব লাইভ দেখছেন আপনাদের অ্যান্ড্রয়েড ফোনে অথবা ল্যাপটপে নেক্সট জেন সলিউশন এর সৌজন্যে এদের ওয়েবসাইট ডাব্লু 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 ডট এন এক্স টি জেডিএন এস ওয়েল ডট কম এরা ওয়েব ডিজাইন ডিজিটাল মার্কেটিং এবং সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্টের উপর কাজ করে থাকে এইভাবে আমরা বাংলার বাইরে থেকেও আগে আপনাদের লাইভ দেখিয়েছি নাগপুর থেকে আর একটি ফুটবলার এবং প্রশিক্ষক বিমলদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার আপনাদের দেখিয়েছি আমরা আলাপচারিতায় ছিলাম সরাসরি বেঙ্গালুর সেই কিংবদন্তি ফুটবলার নারায়ণ স্বামী উলগানাথন আমরা ভবিষ্যতে এইভাবে বিভিন্ন ক্রীড়া ক্ষেত্রের ব্যক্তিত্বদের সঙ্গে বিভিন্ন রাজনৈতিক ক্ষেত্রের ব্যক্তিত্বদের সঙ্গে বিভিন্ন অভিনয় ক্ষেত্রের ব্যক্তিত্বদের সঙ্গে বা অন্যান্য ক্ষেত্রের ব্যক্তিত্বদের সঙ্গে আপনাদের সাক্ষাৎ করাবো এবং এই সাক্ষাৎকার ভিত্তিক অনুষ্ঠান কখনো আমাদের সাড়ে সাতটায় শুরু হবে যেদিন আমাদের দুটি পর্ব থাকবে সেদিন কিন্তু আমাদের প্রথম পর্বটি শুরু হবে সন্ধ্যে সাতটায় আমাদের এই পর্বটি যদি আপনাদের ভালো লাগে অবশ্যই লাইক করবেন সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না বারে বারে যেটি আমি আপনাদের কাছে অনুরোধ করি আপনারা যত বেশি সংখ্যায় সাবস্ক্রাইব করবেন তত বেশি আমাদের এই বেঙ্গল এক্সপ্রেস ইউটিউব চ্যানেলটি উৎকর্ষতা বৃদ্ধি পাবে এবং এই চ্যানেলটির উৎকর্ষটা যত বৃদ্ধি পাবে ততই কিন্তু আমরা আপনাদের সামনে নতুন নতুন পর্ব বা এপিসোড ক্লোজ আপ এর শিরোনামে আপনাদের সামনে আনতে পারবো ও আপনাদের সঙ্গে পরিচয় করাবো একাধিক ব্যক্তিত্ব যে ব্যক্তিত্ব সমগ্র বাংলার শুধু ভারতবর্ষ নয় বিশ্বব্যাপী যাদের পরিচিতি যাদের সুনাম এবং যারা সময়মায় প্রতিবাদ আপনারা অবশ্যই 
বেল আইকনটি প্রেস করবেন আমাদের বেঙ্গল এক্সপ্রেস ইউটিউব চ্যানেলে নিয়মিত নোটিফিকেশন পাওয়ার জন্য আমি সৌমিত্র মুখার্জি বেঙ্গল এক্সপ্রেস ইউটিউব চ্যানেলের প্রতিটি দর্শক ও শোভানুদ্যায়কে জানাই দীপাবলির আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন আমাদের মধ্যে আজকে উপস্থিত থাকবেন প্রাক্তন ভারতীয় নক্ষত্র গোলরক্ষক সংগ্রাম মুখার্জি যিনি দু সালে মোহন বাগান দলের অধিনায়ক ছিলেন এবং তার অধিনায়কত্বে মোহন বাগান দু কলকাতা প্রিমিয়ার ডিভিশন এ লিগ জয় করেছিল এরপরে দু থেকে দু হাজার এক টানা ইস্ট বেঙ্গল আট বছর কলকাতা লিগ জয় করেছিল সেক্ষেত্রে মোহন বাগান মোহাম্মদ স্পোর্টিং বা অন্য মাঝারি দলের কাছে কলকাতা প্রিমিয়ার ডিভিশন এ অধরা ছিল আবার দু হাজার আঠারোতে মোহন বাগান সময় ফিরে এসে কলকাতা প্রিমিয়ার ডিভিশন লিগ জয় করেছিল তারপরে ঘটনা তো আপনারা জানেনি দু হাজার উনিশে এক নতুন রেকর্ড হলো সেই দীর্ঘ একষট্টি বছর পর উনিশশো আটান্নয় পিকে ব্যানার্জির স্ট্যান্ডেল চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল কলকাতার ফুটবল লিগে তারপরে আবার সেই দু হাজার উনিশ একষট্টি বছর পর চ্যাম্পিয়ন হলো জহদ দাসের প্রশিক্ষণে পিয়ারলেস স্পোর্টস ক্লাব এক অনন্য নজির তৈরি করেছিল পিয়ারলেস আপনাদের অবগতির জন্য জানাই যে আগামী মাসে অর্থাৎ ডিসেম্বর মাসে মাঝামাঝি থেকে শুরু হবে আইএফএ শিল্ড এই আইএফএ শিল্ড অত্যন্ত ঐতিহ্যশালী একটি প্রতিযোগিতা এবং বিশ্বের চতুর্থ প্রাচীন প্রতিযোগিতা আইএফএ শিল্ডে এবারে হয়তো এটিকে মোহনবাগান বা এস সি ইস্টবেঙ্গল যোগদান করতে পারছে না যেহেতু তারা সেই সময় আইএসএল খেলতে ব্যস্ত থাকবে কিন্তু আর বড় দল মোহাম্মদ স্পোর্টিং এই আইপি শিল্ডে অংশগ্রহণ করবে তার সঙ্গে অংশগ্রহণ করবে যতদূর আমরা জানতে পেরেছি কলকাতার পিয়ারলেস স্পোর্টস ক্লাব ভবানীপুর ক্লাব এরিয়ান্স ক্লাব সাধারণ সমিতি বেহালা বিএস দলগুলি প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করবে এছাড়া সুদেবা এফসি এবং গোকুলাম এফসিরও এই আইফে শিল্ডে অংশগ্রহণ করার কথা যেমন কলকাতার যে মাঝারি দলগুলি পিয়ারলেস ভবানীপুর এরিয়ান সাধারণ সমিতি কলকাতা বিএস বা জস টেলিগ্রাফ এই দলগুলি খেলোয়াড়রা এখনো পর্যন্ত নিজেদের ক্রীড়া নৈপুণ্যতা মেলে ধরার কোনো সুযোগই পায়নি করোনা নামক একটি মারাত্মক ভাইরাসের আক্রমণে যা বিশ্বের ফুটবলকে স্তব্ধ করে দিয়েছে যদিও বিভিন্ন দেশে তাদের স্থানীয় লিগ হচ্ছে দর্শক শূন্য মাঠে কিছুদিন আগে দেখেছেন আইপিএল প্রতিযোগিতা সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল সংযুক্ত আরব আমির সাইতে সেখানেও কিন্তু দর্শক শূন্য মাঠেই আইপিএল প্রতিযোগিতা তেরোতম সংস্কারের খেলা হলো এবং আপনারা জানেন যে পাঁচবার এই নিয়ে মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স চ্যাম্পিয়ন হলো এবং প্রতিবারের এই চ্যাম্পিয়ন দলের অধিনায়ক ছিলেন কিন্তু রোহিত শর্মা আমাদের কলকাতার কে কে আর দল কলকাতার নাইট রাইডার সন্তোষজনক ফল কিন্তু এবারে করতে পারেনি যে কারণে তারা কোয়ালিফাইং রাউন্ডে পৌঁছতেই ব্যর্থ হয়েছে আমরা আসি আবার আইফে শিল্ডের প্রসঙ্গ নিয়ে আইফে শিল্ড আগামী মাসে শুরু হবে যেহেতু মাঝে একটি বছর দু কিন্তু অনুষ্ঠিত হতে পারেনি আইপিসিলদের সঙ্গে আমি ধারা বিবরণীতে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত বিগত চারটি আইপিসিল দু হাজার পনেরো ষোলো সতেরো আঠেরো আমি আইপিসিলে ধারা বিবরণী দেবার সুযোগ ঘটেছিল এবং অনুর্ধ উনিশ এই প্রতিযোগিতাকে চিহ্নিত করা হয়েছিল এবং দেখেছিলাম এই অনুর্ধ উনিশের অনেক প্রতিভাবান খেলোয়াড় কিন্তু ভবিষ্যতে সেই সব খেলোয়াড়দের কিন্তু সেবা বেয়া নিজেদের সময়মায় প্রতিভাতে হতে দেখিনি যদিও এবছরের প্রতিযোগিতা আইপি শিল্ড হবে ওপেন টুর্নামেন্ট মানে সমস্ত সিনিয়র খেলোয়াড়রাই কিন্তু এই প্রতিযোগিতায় খেলতে পারবে কারণ অনুর্ধ উনিশ আইপি শিল্ডের হয়তো একটি মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল তৎকালীন সচিব উৎপল গাঙ্গুলি কিছু নতুন প্রতিভাবান তরুণ ফুটবলারদের তিনি তুলে আনতে চেয়েছিলেন কিন্তু আইপি শিল্ড তাতে অনেকটাই জৌলু সারিয়েছিল আইপি শিল্ডের গরিমা অনস্বীকার্য কিছুক্ষণ আগেই বললাম যে বিশ্বের প্রাচীনতম প্রতিযোগিতার মধ্যে এটা চতুর্থ প্রাচীনতম প্রতিযোগিতা সুতরাং আইপি শিল্ডের গরিমাকে ফেরিয়ে আনার জন্য আইএফ এর সচিব নতুন সচিব যিনি নির্বাচিত হয়ে গত বছর এসছিলেন সেই জয়দেব মুখার্জি তিনি আইএফ এর অন্যান্য পৃষ্ঠপথকদের সঙ্গে পরামর্শ করে এই আইপি শিল্ডকে আবার ফিরিয়ে এনেছেন সেই সময় সিনিয়র কম্পিটিভ টুর্নামেন্ট হিসেবে অর্থাৎ 
প্রতিটি সিনিয়র দলের খেলোয়াড়রা এই প্রতিযোগিতা অংশগ্রহণ করতে পারবে অনুদ্ধ উনিশ হিসেবে এই প্রতিযোগিতার চিহ্নিত হবে না এরপর আমরা আপনাদের জানাচ্ছি আমি যে আঠারোশো তিরানব্বই সালে আইএফ এ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং আইএফ এ সর্বপ্রথম ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন অব ইংল্যান্ডের কাছে অ্যাফিলিয়েটেড ছিল আমি এই তথ্য আপনাদের জানাচ্ছি যেহেতু এখনো সংগ্রাম মুখার্জি আমাদের মধ্যে যোগদান করেননি অনতি বিলম্বে তিনি যোগদান করবেন বলে খবর পাঠিয়েছেন আমরাও তার সঙ্গে আলাপচারিতার আশায় অপেক্ষা করছি যে মুহূর্তে সংগ্রাম আমাদের সঙ্গে যোগদান করবে সেই মুহূর্তেই আমরা আমাদের সেই ক্লোজ আপ পর্বে ফিরে যাব সংগ্রাম মুখার্জির সঙ্গে আলাপচারিতায় আঠারোশো তিরানব্বই সালে আইফ এ প্রতিষ্ঠিত হয় আঠারোশো তিরানব্বই সালেই কিন্তু আইফ এ শিল্ড অনুষ্ঠিত হয়েছিল এটা হয়তো আপনাদের অনেকের জানা আবার অনেকের কিন্তু অজানা এই আঠারোশো তিরানব্বই সালে আইফ এ শিল্ডে প্রথম বছরে কিন্তু চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল রয়্যাল আইরিশ রাইফেলস নামে একটি ব্রিটিশ আর্মি দল এবং রানার্স হয়েছিল ডাব্লু ডি আর এ কে এক শূন্য গোলে পরাজিত করেছিল আমরা আশা করছি সংগ্রাম মুখার্জি খুব শীঘ্রই আমাদের সঙ্গে যোগদান করবেন বিশ্বের সব থেকে প্রাচীনতম প্রতিযোগিতা হচ্ছে ইংলিশ এফ এ কাপ দ্বিতীয় প্রাচীনতম প্রতিযোগিতা হচ্ছে স্কটিস এফ এ কাপ তৃতীয় প্রাচীনতম প্রতিযোগিতা হচ্ছে ডুরান কাপ এবং চতুর্থ প্রাচীনতম প্রতিযোগিতা হচ্ছে আইএফ এস এল এবং একশো আঠারো বছরের ঐতিহ্য ভেঙে দু হাজার পনেরো মরসুমে প্রথম প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত করেছিল আপনারা জানেন যে সেই ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রথম কিন্তু জোয়ার এনেছিল সেই উনিশশো সালে মোহন বাগানের আইএফ এস এল জয় ইস্ট ইয়র্কশা রেজিমেন্ট কে দুই এক গোলে হারিয়ে দিয়েছিল তৎকালীন খালি পায়ে খেলা সে এগারো জন সবুজ মেরুন সৈনিক গোল করেছিলেন মোহন বাগানে রয়েছে ইস্ট ইয়র্কশা রেজিমেন্টের গোল করেছিলেন জ্যাকসন ব্রিটিশ বাহিনীর সঙ্গে খালি পায়ের এগারো জন বঙ্গ সন্তান মোহন বাগান দরে উনিশশো সালে প্রাক স্বাধীনতা পর্বে আইপিএস জয়লাভ করেছিল এই জয়লাভ কিন্তু মোহন বাগানের শুধুমাত্র আইপিএস জয় নয় সমগ্র ভারতবাসীর মনে এক স্বাধীনতা স্পিয়া জাগ্রত করেছিল উনিশশো সালে ইস্ট বেঙ্গল প্রথমবারের জন্য আইপিএস জিতেছিল পুলিশ এসি কে তিন শূন্য গোলে হারিয়ে এটা ইস্ট বেঙ্গলের প্রথম আইপিএস জয় ধীরে ধীরে আইপিএস তার সময় প্রতিভাত হয়েছিল কিন্তু দু হাজার পর থেকে যখন অনুদ্ধ উনিশ করে দেওয়া এই প্রতিযোগিতাকে এই প্রতিযোগিতার গরিমা কিন্তু অনেকটাই ফিকে হয়ে গেল সেই জন্য আইফে চেষ্টা করেছিলেন যে এই প্রতিযোগিতার গরিমা ফিরে আনার জন্য এবং গরিমা ফিরে আনার জন্যই আইফে শিল্ডকে আবার সিনিয়র টুর্নামেন্ট হিসেবে পরিগণিত করা হয়েছে এবং আপনারা জানেন যে উনিশশো সালে সর্বপ্রথম দুটো বিদেশি দল উরুগিয়ের ফেনারাল এবং তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের সাকাওয়াত আইফে শিল্ড ফাইনালে খেলেছিল তৎকালীন যুব ভারতী কেরাঙ্গনে যেটির এখন বর্তমান নাম বিবেকানন্দ যুব ভারতী কেরাঙ্গন যদিও সোভিয়েত ইউনিয়নে সাকা আইপিসিল জয়লাভ করেছিল উরুগের পেনারালকে পরাজিত করে এরপরে আমরা যদি দেখি যে মোহন বাগান ইস্ট বেঙ্গল কবে আইপিসিল প্রথম মুখোমুখি হয়েছিল আপনারা কি জানেন উনিশশো সালে মোহন বাগান ও ইস্ট বেঙ্গল প্রথম বারের জন্য আইপিসিল মুখোমুখি হয়েছিল ইস্ট বেঙ্গল মোহন বাগানকে পরাজিত করেছিল এক শূন্য গোলে সংগ্রাম আমাদের মধ্যে যোগদান করেছে এবং সংগ্রামের অনুপস্থিতিতেই কিন্তু আমি আপনাদের এই তথ্যগুলো বলছিলাম সংগ্রামকে জানাই বেঙ্গল এক্সপ্রেস ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে দীপাবলির আন্তরিক শুভেচ্ছা অভিনন্দন বা আমার তরফ থেকে বিজয়ের শুভেচ্ছা অভিনন্দন ও দীপাবলির আন্তরিক শুভেচ্ছা অভিনন্দন আমরা আবার সুযোগ দীপাবলির শুভেচ্ছা মানে নতুন করে দেবার অবকাশ নেই আপনাদের অত্যন্ত প্রিয় একজন খেলোয়াড় আমার অত্যন্ত প্রিয় ভাই আমার স্নেহের ভাই সংগ্রাম এবং এই সংগ্রাম মুখার্জিকে নিয়ে আমি অনুষ্ঠান করার জন্য অনেক দিন ধরেই পরিকল্পনা করেছিলাম কিন্তু সংগ্রাম আমাকে বিভিন্ন অসুবিধার কারণে এই অনুষ্ঠানে সময় দিতে পারছিল না 
তার কিছু পারিবারিক কারণের জন্য আজকে আমি সত্যি খুব খুশি বেঙ্গল এক্সপ্রেস ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে ওই জন্য আমি সৌমিত্র মুখার্জি সমস্ত শুভানুদ্যায়ী এবং দর্শকদের জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা অভিনন্দন দীপাবলী শুভেচ্ছা অভিনন্দন এবং সংগ্রামকেও জানাই আমার তরফ থেকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা অভিনন্দন ও ভালোবাসা সংগ্রাম আমরা সরাসরি অনুষ্ঠানে প্রবেশ করব যেহেতু ইতিমধ্যেই পনেরো মিনিট অতিক্রান্ত হয়ে গেছে এরপরে আমাদের আরেকটি পর্ব আছে সাড়ে একটা থেকে না ঠিক আছে সেটা তো কিছু করার নেই দেখো তুমি এখনো পর্যন্ত নিয়মিত ভাবে অফিস করো এটা একটা তোমার সব থেকে বড় গুণ বলা যাবে আমরা সরাসরি চলে যাই সংগ্রাম মুখার্জি যার জন্ম হয়েছিল ছয় নভেম্বর উনিশশো একাশি তার মানে আমরা তাই তো শুনতে পাচ্ছ আমার কথা সংগ্রাম হ্যালো হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছ শুনতে পাচ্ছ তোমার জন্ম ছয় নভেম্বর উনিশশো একাশি তাহলে হ্যাপি বার্থডে হ্যাপি বার্থডে তে আমাদের কেক খাওয়া হলো না এটা আমাদের মিস হলো করোনার কারণে সামনের বছর দু বছরের একসঙ্গে আমরা কেক খাবো আমরা প্রথম সংগ্রাম মুখার্জিকে দেখেছিলাম টাটা ফুটবল একাডেমির অন্যতম ছাত্র হিসেবে এই টাটা ফুটবল একাডেমির কথা যখনই আসে তখনই কিন্তু সংগ্রাম মুখার্জির কথা আমাদের মনে পড়ে কারণ সংগ্রাম টাটা ফুটবল একাডেমির প্রোডাক্ট এবং এই উনিশশো তুমি কত সালে টাটা ফুটবল একাডেমি থেকে গ্রাজুয়েট হয়েছিল সংগ্রাম তারপর তুমি তোমার জীবনের প্রথম ক্লাব হচ্ছে ইস্ট বেঙ্গল কত সালে থেকে কত বছর তুমি ইস্ট বেঙ্গলে একটা না খেলেছিলে সেই সময় প্রতিনিধিত্ব করেছ তারপর তুমি গেছিলে সালগাও স্পোর্টস ক্লাব গোয়া তো হঠাৎ বাংলা চড়ে গোয়ায় যাবার গোয়ায় যাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল কেন প্রত্যেকটা প্লেয়ারেরই স্বপ্ন থাকে ইস্ট বেঙ্গল মোহনমান খেলার দুটো বড় ক্লাব খেলার সেই সময় আমাদের ট্রান্সফার ফি ছিল দশ লাখ টাকা যেটা এই ক্লাব থেকে ওই ক্লাবে যাওয়া যেত না সেহেতু দশ লাখ টাকা দিয়ে একটা প্লেয়ারকে কিনতে কেউ চাইবে না ট্রান্সফার ফি দিয়ে যেটা এখন মডার্ন ফুটবল খুব ইজি হয়েছে কিন্তু সেই সময় দশ লাখ টাকাটা হিউজ অ্যামাউন্ট সেটা দিয়ে আবার তার পেমেন্ট দিয়ে কোনো ক্লাবে নিতে চাই সেহেতু আমি এক বছর বাইরে হয়ে তারপর মন পাই আমি মোহন যদি ধরি দু হাজার ছয় থেকে যদি ধরি দু হাজার ছয় সাত আট নয় দশ এগারো বারো দু হাজার এগারো বারো মনুষম অব্দি তুমি টানা মোহনবাগানে খেলেছিলে এবং তার মধ্যে আমরা জানি দু হাজার ন সালে তুমি মোহনবাগানের অধিনায়ক ছিলে মোহনবাগানের অধিনায়ক ছিলে দু হাজার ন সালে এবং তোমার অধিনায়কত্বে মোহনবাগান সে ইস্ট বেঙ্গালের টানা আটবার লিগ জয়ের ইতিহাসের টানা আটবার মোহন বাগানের সেই দু হাজার নয়ের পর আট বছর টানা ইস্ট বেঙ্গল লিগ জয় করেছিল দু হাজার দশ থেকে দু হাজার সতেরো অর্থাৎ সেই দু হাজার নয়ে তোমার নেতৃত্বে কিন্তু মোহন বাগান ইস্ট বেঙ্গলের আট বছরের লিগের যাত্রাপথে আগে তোমার নেতৃত্বে কিন্তু শেষবারের মতো কলকাতা প্রিমিয়ার ডিভিশন এ লিগ জয় করেছিল সংগ্রাম তোমার নেটের সমস্যা আসছে সংগ্রাম সাক্ষ নেটের যান্ত্রিক ত্রুটি আমরা যেটা নিয়মিত ভাবে দেখি বিভিন্ন অনুষ্ঠানে সংগ্রামের ক্ষেত্র 
নেট সমস্যা হচ্ছে যে কারণে আমরা সংগ্রামের সঙ্গে আলাপচারিতা ছন্দ নষ্ট হলো আমরা আশা করব সংগ্রাম আমাদের সংগ্রামের ওখানে নেটের প্রবলেম হচ্ছে কারণ সংগ্রাম প্রথমেই বললো যে আমি নেট প্রবলেমের জন্য ঢুকতে দেরি করেছি প্রতিদিন আমাদের সাথে এই নেট সমস্যার জন্য কিছু না কিছু সমস্যার জন্য কিন্তু আমাদের এই স্বাভাবিক অনুষ্ঠানের ছন্দ নষ্ট হচ্ছে যা একেবারেই কাম্য নয় কিন্তু নেটে অনলাইনে অ্যাট হোম থেকে আমরা যদি আমাদের এই লাইভ অনুষ্ঠান করি আমাদের এটা মেনে নিতেই হবে যেহেতু আমরা স্টুডিওতে বসে এই অনুষ্ঠানটি করছি না আমরা অনুষ্ঠানটি করছি যে যার বাড়িতে বসে যেমন সংগ্রাম মুখার্জি তার ব্যারাকপুরের বাড়িতে বসে এই অনুষ্ঠানটি করছে আমি আমার রিস্টার বাড়িতে বসে অনুষ্ঠানটি করছে এবং এই অনুষ্ঠানটি আপনাদের অ্যান্ড্রয়েড ফোনে এবং ল্যাপটপে সরাসরি পৌঁছে দিচ্ছে নেক্সট জেন সলিউশন প্রতিদিনের মতো আজও আপনাদের কাছে লাইভ এই ক্লোজ আপ এর একত্রিশতম এপিসোডটি পৌঁছে যাচ্ছে নেক্সট জোন সলিউশনের সৌজন্যে এদের ওয়েবসাইট ডাব্লু 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 ডট এন এক্স ডি জেড ডি এন এস এল ডট কম এরা ওয়েবসাইট ডিজাইনিং ডিজিটাল মার্কেটিং এবং সফটওয়্যার ডিজাইনিং এর ওপর কাজ করে থাকে এবং নেক্সট জেন সলিউশন প্রতিদিনের মতো আজও কিন্তু আপনাদের ল্যাপটপে অথবা অ্যান্ড্রয়েড ফোনে কিন্তু এই লাইভ ছবি পৌঁছে দিচ্ছে এই লাইভ ছবি পৌঁছানোর ক্ষেত্রে অবশ্যই মুখ্য কারিগর হচ্ছে সাক্ষ্য সোমনাথ দাস অবশ্যই সাক্ষ্যকে বেঙ্গল এক্সপ্রেস এর পক্ষ থেকে আমি জানাই দীপাবলীর আন্তরিক শুভেচ্ছা অভিনন্দন এবং নেক্সট জেন সলিউশনের এই যে কর্ম প্রচেষ্টা বেঙ্গল এক্সপ্রেস এর সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে চলা এই কর্ম প্রচেষ্টা যেন বজায় থাকে বেঙ্গল এক্সপ্রেস এবং নেক্সট জন সলিউশনের এই যৌথ প্রয়াসে যেন বেঙ্গল এক্সপ্রেস ইউটিউব চ্যানেলটি উৎকর্ষটা দিন দিন বৃদ্ধি পায় সংগ্রাম মুখার্জির সঙ্গে নেট সমস্যা সমস্যার জন্য আমরা আলাপচারিতা করতে পারছি না আমরা আশা করব সংগ্রাম খুব তাড়াতাড়ি আমাদের মধ্যে ফিরে আসবে নেটের সমস্যা হচ্ছে সংগ্রাম বুঝতে পাচ্ছি তো মোহন বাগানে টানা তুমি খেলেছিলে দু হাজার সাল অবধি দু হাজার ন সালে ছিল অধিনায়ক তোমার অধিনায়ক বাগান এ জয় করেছিল তারপরে শুরু হয়েছিল সেই উনিশশো সত্তর থেকে পঁচাত্তর যেমন লাল হলদ সৈনিকদের একাধিপত্য আবার শুরু হয়েছিল সেই লাল হলদ সৈনিকদের একাধিপত্য দু হাজার দশ থেকে দু হাজার সতেরো টানা আট বছর কলকাতা প্রিমিয়ার ডিভিশন এ জয় করেছিল ইস্ট বেঙ্গল নিজের রেকর্ডকে ভেঙে এরপরে তুমি মোহন বাগান দু হাজার এগারো খেলার পর তারপরে তুমি কোন ক্লাবের প্রতিনিধিত্ব করেছিলে भवानीपुर रेजिस्टार्ड प्लेयर त समस्या हमग्राम तो तुम मोटामुटी प्रथम ময়দানে পদার্পণ করেছিল কত সালে প্রথম পদার্পণ করেছিল ইস্ট বেঙ্গল দিয়েই তার মানে ইস্ট বেঙ্গল দিয়েই তোমার কলকাতা ময়দানে যাত্রা শুরু হয়েছিল এটা কিন্তু একটা এটা কিন্তু একটা অনন্য নজির এই রাম সৌভাগ্য বা এই রাম নজির কিন্তু খুব কম প্লেয়ারের এতে আমি আমার এই সাক্ষাতে দেখেছি বা অজস্র ভারতীয় প্রাক্তন ভারতীয় খেলোয়াড় আমার বন্ধু বা কেউ সিনিয়র বা কেউ জুনিয়র এদের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা দীর্ঘদিনে সেটা সংগ্রামও জানে যেমন সংগ্রামের সঙ্গে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠতা আছে এবং কোন একটি প্রতিযোগিতায় আমি কমেন্ট্রি করতে গেছিলাম ধারা বিবরণ নীতিতে সেখানে সংগ্রাম চিফ গেস্ট ছিল এবং এত রাত্রির হয়ে গেছিল যে আমি আমার বাড়ি ফিরতে পারিনি সংগ্রাম আমাকে তার ফ্ল্যাটে নিয়ে গিয়ে রেখেছিল সেই রাত্রিরে অনেক গল্প করেছিলাম মনে আছে এবং পরের দিন সেই সংগ্রামে স্ত্রী রাতে ব্রেকফাস্ট খেয়ে আমি সরাসরি কোটে গেছিলাম আমার এই স্মৃতিগুলো কিন্তু এখনো উজ্জ্বল হয়ে আছে সারা জীবন থাকবে তার মানে ইস্টবেঙ্গল থেকে যাত্রা শুরু সাধারণ সমিতিতে 
না নিশ্চয়ই নিশ্চয় এগুলো তো স্মৃতি এগুলো তো দর্শকরা জানে না যে দর্শকরা হয়তো ভাবে যে বেঙ্গল এক্সপ্রেস ফোন করে তোমাদের ইন্টারভিউতে সাক্ষাতের জন্য আমন্ত্রণ করে তা নয় এরা আমার প্রত্যেকে অত্যন্ত কাছে একটা ফোনেই এরা কিন্তু প্রত্যেকে সম্মত হয়ে যায় এবং যতগুলো আপনারা দেখেছেন আমাদের এপিসোডে দু একজন বাদ দিয়ে সবার সঙ্গেই মানে দু একজনের ক্ষেত্র বাদ দিয়ে প্রত্যেকের সঙ্গে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠতা সে কি পলাশ নন্দী বলুন বরুণ বর্মন থেকে ফুটবলার এবং আপনারা আগামী পর্বে কতগুলো পর্বে দেখবেন অন্যান্য ক্ষেত্রে ব্যক্তিত্ব যাদের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা অত্যন্ত আছে তো সংগ্রাম মুখার্জি সময় প্রতিবাদ ছিলেন ভারতীয় ফুটবলের মানচিত্রে তুমি বাংলার হয়ে ফুটবল খেলেছো সন্তোষ ট্রফি যতবার চারবার খেলেছি চারবারই তার মানে তুমি ভারতীয় রেলের প্রতিনিধিত্ব করেছিলে এবং যতবারই প্রতিনিধিত্ব করেছিল রেল চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল রেলে চাকরি করার সব থেকে বড় অসুবিধে যে রেলে চাকরি করলে রেলের হয়ে খেলতে হবে যেহেতু চাকরির শর্ত তাই সংগ্রামের ক্ষেত্রে যেটা হয়েছিল যে সংগ্রাম বাংলা দলের হয়ে সন্তোষ ট্রফিতে কিন্তু অংশগ্রহণ করতে পারিনি অনেকেই দেখবেন আমাদের সাক্ষাৎকারে আমি বলি সন্তোষ ট্রফিতে বাংলা ডেকেছিল কিন্তু আমি পার্টিসিপেট করতে পারিনি তোমাকে তো নো অবজেকশন সার্টিফিকেট নিয়ে আসতে হবে রেলের কাছ থেকে অনুর্ধ ষোলো তুমি বাংলা দলের প্রতিনিধিত্ব করেছিলে এবং সম্ভবত দু হাজার থেকে দু হাজার চার টানা পাঁচ বছর তুমি ভারতীয় দলের প্রতিনিধিত্ব করেছিলে তাই তো দু হাজার থেকে দু হাজার চার এই যে পাঁচ বছর তুমি ভারতীয় দলের প্রতিনিধিত্ব করে যে কোনো স্মরণীয় ম্যাচের কথা তুমি আমাকে প্রথম বলো আমি একটু পেছনে চলে যাই এই ক্লাব শুরু করেছিল উনিশশো নিরানব্বই থেকে ধরো দু হাজার উনিশ কুড়ি এই দীর্ঘ যাত্রাপটে আমার তুমি তুমি যে দেখো সব প্লেয়ারের ডার্বিটা একটা স্পেশাল থাকে এটা আলাদা বাংলার ম্যাচ বাঙালিদের কাছে আমি এক বছর মোহন বাগানে ছিলাম সেটা মর্গান কোচ ছিল পরের দিন পেপারে উনি লিখলো যে আমি গোলকিপারের কাছে হেরে গেলাম সেটাই আমার কাছে পাওনা ছিল যে কোচ বলছে যে আমি হ্যাঁ অবশ্যই আর ইস্ট বেঙ্গলও অনেক বড় ম্যাচ খেলেছি তার মধ্যে মোহন বাগানে হেরেছে মানে তোমার একাধিক স্মরণীয় ম্যাচ আছে যে কারণে করবে আবার সেটাকে রেক্টিফাই করবে সেগুলো আমার কাছে সেগুলো আমি মনে করতে চাই না অনেক মিস্টেক করেছি একশোবার অম্ল মধুর তো জীবনে থাকেই 
তোমার খেলা সন্তোষ ট্রফিতে এক বছরও কি রেল চ্যাম্পিয়ন হয়নি আচ্ছা বাংলাকে হারিয়েছো একবারও এই চার বছরের মধ্যে দলের কাছে হেরেছো এই চার বছরের মধ্যে সন্তোষ ট্রফিতে সরাসরি মুখোমুখি হয়েছিল বাংলার সাথে না আমাদের গ্রুপে ছিল না বাংলা ছিল না অবশ্যই আমার একটা আক্ষেপ রয়ে গেছে আমি সন্তোষ ট্রফিটা এত বছর কেরিয়ারে আমি একবারও খেলতে পারিনি খুব মানে যথোপযুক্ত উপদেশ দিয়েছিলেন তার জন্য ওনাকে আমি অবশ্যই ধন্যবাদ জানাই যে উনি বলেননি যে খেলাটা খেল পড়া পরে হবে কেন পড়াটা এবং খেলাটা যদি একইভাবে সামঞ্জস্য রাখা যায় ভবিষ্যতের ক্ষেত্রে কিন্তু অনেক সমস্যা হয় চাকরি পেতে এইবার আমরা আসি ভারতীয় দলের আঙ্গিকে দু হাজার থেকে দু হাজার পাঁচ বছর তুমি ভারতীয় দলে এক টানা প্রতিনিধিত্ব করেছো বিদেশ সফরও করেছো বিদেশ সফরও তো করেছো ভারতীয় দলের হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছ হ্যাঁ করেছি জাপানে আমরা কোয়ালিফাই খেলেছি ওয়ার্ল্ড কাপ কোয়ালিফাই ওমানে খেলেছি ওয়ার্ল্ড কাপ কোয়ালিফাই সেখানে সবচেয়ে আমার সিনিয়র গোলকিপার ছিল বীরেন্দ্র সিং সেকেন্ড গোলকিপার আমি আর তিন দুটো গোলকিপার নিয়ে যেত সেখানে মানে আমার সেদিনকে দীপঙ্করের সঙ্গে কথা হচ্ছিল আমাদের নিয়াতে ব্যাঙ্গালোরের পুষ্পুতুল ফুটিয়েছিল কেন এদের নিয়া হলো যে ব্যাঙ্গালোরের চারটে ছেলেকে বাদ দিয়ে আরসি প্রকাশ বালাজি মেহল উইলসন আর এদের বাদ দিয়ে কেন আমাদের নিয়া হলো সেহেতু ওটা আমার কাছে সিটি ফার্স্ট জার্সি পাওয়া স্টেডিয়ামের মার্ট ডেকা কাপে ওটা একটা স্মরণীয় মুহূর্ত তুমি মার দেখা খেলেছো প্রি ওয়ার্ল্ড কাপ খেলেছো প্রি অলিম্পিক খেলেছো এল জি কাপ খেলেছো নেহরু গোল্ড কাপ খেলেছো
এশিয়ান কাপ খেলো আচ্ছা এশিয়ান ক্লাব কাপ চ্যাম্পিয়নশিপ খেলেছো মোহনবাগান ইস্ট বেঙ্গল বা সালগর গাঁওয়ের হয়ে এশিয়ান ক্লাব কাপ চ্যাম্পিয়নশিপ তখন ফেডারেশন কাপ চ্যাম্পিয়ন হলে এটা খেলার সুযোগ থাকতো খেলেছো তোমাদের সময় ফেডারেশন কাপ চ্যাম্পিয়ন হলে এশিয়ান ক্লাব কাপ চ্যাম্পিয়নশিপ খেলা যেত কাদের কোন ক্লাবের হয়ে গেলে ইংল্যান্ড গেছিল সেখানে একটা ইংল্যান্ড টিম এসে খেলা নটিংহাম ফরেস্ট সব সেই সময় ওরা টপ লেভেলে ছিল তার এগেনস্টে খেলা ইন্ডিয়া টিমের জার্সি পরে নরওয়েজের এগেনস্টে খেলা এগুলো আমার কাছে স্মৃতি হয়ে রয়েছে এবং এগুলো তুমি প্রথম একাদশেই ভারতীয় দলের প্রতিনিধিত্ব করেছিলে এশিয়ান গেমস এ দু হাজার দু সালে ভারতীয় দল কেমন ফল করেছিল আমরা কোয়ালিফাই করিনি আমাদের গ্রুপ থেকে কোরিয়া গেছিল কোরিয়ার সঙ্গে চায়নার সাথে ভারতের ফলাফল দু গোলে হেরেছিল চায়নার সাথে আমরা টু টু জিরো তে চায়না ছিল না আমাদের গ্রুপে তুর্কমেনিস্তান ছিল আর কোরিয়া ছিল নর্থ কোরিয়া ছিল শূন্য এক গোলে হেরেছিল শেষ মুহূর্তের গোলে ওই জন্য কমটন দত্ত এখন আফসোস করে আমি বেরিয়ে গেলাম তারপরেই কিন্তু গোলটা হলো মানে এটা আফসোসের একটা কারণ হয়ে যায় হয়তো মনের বিশ্বাস আমি থাকলে হয়তো রক্ষণে গোলটা হতো না এটা সবটাই একটা কাকতলীয় ব্যাপার যে কমটন দা আঘাত আঘাত পেয়ে মাঠের বাইরে চলে গেল তারপরে টুলু মানে আজ আমাদের মধ্যে নেই ভাবতে খুব কষ্ট লাগে সুদীপ চ্যাটার্জি সুদীপ চ্যাটার্জি পরিবর্তিত খেলোয়াড় হিসেবে এসছিল এইবার কমটন আমি যে প্রসঙ্গটা নিয়ে আসতে চাইছি সেটা হচ্ছে যে বর্তমানে ভারতীয় ফুটবলের উন্নতির জন্য দীর্ঘদিন ধরে বিদেশি কোচকে এনে কোচিং করানো হচ্ছে কখনো কখনো রেসিডেন্সিয়াল ক্যাম্প করে বিদেশেও ভারতীয় দলকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে কিন্তু উনিশশো সালের পর দীর্ঘ আটত্রিশ বছর ধরে ভারতীয় দল সেভাবে সন্তোষজনক কোনো ফল তো দেখাতেই পারেনি কোনো প্রতিযোগিতা তো সেভাবে ভারতীয় দল ভালো ফল প্রদর্শন করতে পারছে না অথচ বিদেশি কোচকে এত অর্থ ব্যয় করে তার সাপোর্টিং স্টাফেদের পর্যন্ত এত অর্থ ব্যয় করে বিদেশ থেকে নেওয়া হচ্ছে দেশি কোচেদের উপর এআইএফ এ ভরসা রাখতে পারছে না তোমার কি মনে হয় এই বিদেশি কোচের মাধ্যমে ভারতীয় ফুটবল এগিয়েছে বা আগামী দিনে এগোবে দেখো আমাদের দেশীয় কোচ অনেক ভালো ভালো কোচ আছে তাদের সুযোগ দেওয়া উচিত কিন্তু এটা পুরোপুরি সম্পূর্ণ এআইএফ এর ব্যাপার এআইএফ এর ডিসিশন নেয় কোচিং নিয়ে তো সেহেতু আগের থেকে ইন্ডিয়া টিম আমি মনে করি অনেকটা ইম্প্রুভ করেছে এবং আগামী দিনে ইম্প্রুভ করবে এবং আমি চাইবো যে দেশে করছে দেখে তাহলে বলে পিডি বা কিছু রাখলে সেটা কিন্তু মেন কোচটা যাতে দেশে কোচ থাকে সেটা আইআইএফ কখনো চিন্তা ভাবনা করছে না পুরো বিদেশি ব্রিগেড নিয়েই কিন্তু বিদেশি ব্রিগেড নিয়ে কিন্তু কোচিং স্টাফেদের তারা নিয়োগ করে এবং দীর্ঘদিন ধরে কিন্তু সেহেতু এটা ট্র্যাডিশন মানে এসে গেছে ফুটবলে বিশ্ব ফুটবলে দেখে যে আমার কোচ যে সাপোর্টিং স্টাফ থাকবে সে আমার দেশেরই থাকবে ইন্ডিয়ার হলে হবে না সেহেতু আমাদের কোচিং লাইসেন্স করে যারা ভালো ভালো কোচ বসে রয়েছে সংগ্রাম 
এটা ভারতীয় দলের ক্ষেত্রে হ্যাঁ এটা ক্লাব দলের ক্ষেত্রে দেখা হচ্ছে বিদেশি কোচ আর সাপোর্টিং স্টাফেদের তার নিজের প্রদেশ থেকে নিয়ে আসছে এটা আমরা ইসমান মনমানের ক্ষেত্রেও দেখছি কিন্তু যে কারণে বাঙালি প্রশিক্ষকরা বা বাঙালি ফিজিওথেরাপিস্ট বলো বা বাঙালি অ্যাসিস্ট্যান্ট কোচ বলো তারা কিন্তু সেভাবে সুযোগ পাচ্ছে না ठीक कारण सन्जय जोगदान कर तो देखे अनेक बांगाली प्रशिक्षक तेज कर বড় টিম তো ছেড়ে দাও অনেক মাঝারি দলও কিন্তু তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য ডাকে না বাংলা দল অনেক ডাকে না এবং বাংলার বাইরের দলগুলো কিন্তু সেভাবে দু একজন সুভাষ ভৌমিক সুব্রত ভট্টাচার্যের মতো দু একজনই কিন্তু সুযোগটা এসছিল কিন্তু কেন জানি না যে এআইএফ এরও সেই বিদেশিদের ওপরই নির্ভরতা বছরের পর বছর চলছে কিন্তু সেইভাবে ফল আসছে না যেমন বাংলাদেশের মতো দুর্বল দলের বিরুদ্ধে ড্র করছে আবার কুয়েতের মতো দলের বিরুদ্ধেও কিন্তু ড্র করছে কোনো সামঞ্জস্য নেই এবং এই যে সুনীল ছেত্রী আপ ফ্রন্টে সুনীল ছেত্রী প্রায় অবসরের বয়সের কাছে চলে এসছে হয়তো আর দু এক বছর সুনীল ছেত্রীকে আমরা ভারতীয় দলের প্রতিনিধিত্ব করতে দেখব আমি বাবলুদার সঙ্গে এই প্রসঙ্গ নিয়ে কথা বলছিলাম যেহেতু বাবলুদার জামাই তো সুনীল ছেত্রীর অবসরের পর তুমি কি হ্যাঁ কারেক্ট আমি এইটাই বলতে চাইছি সুনীল ছেত্রীর অবসরের পর আর একটা সুনীল ছেত্রী কিন্তু আসছে গোলকিপিং আছে গুরপ্রিত সিং তুমি দ্বিতীয় একটা গোলকিপারের নাম যে গুরপ্রিতের জায়গাটা নিতে পারবে যারা আছে যোগ্যতা সম্পন্ন তাদের কিন্তু ভারতীয় দলের অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে না অথচ তারা আইএসএল এ কিন্তু সমহিমায় খেলছে এইবার আসি আইএসএল এর সপ্তম সংস্করণ শুরু হতে চলেছে কুড়ি তারিখ গোয়ার মাটিতে তিনটে মাঠে খেলা হবে এবং এর বিস্তারিত তথ্য আমি পাই যিনি আইসেল এর সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে আছেন তুমি জানো আর একজন আমাদের ভারতবর্ষে তাকে কিংবদন্তি গোলকিপার আমরা বলি ব্রহ্মানন্দ কেমাত সেগুন কেমাত সাংকেল ওয়াকার তো ব্রহ্মানন্দার সঙ্গে আমার এই নিয়ে কথা হয় এই আইসেল নিয়ে কথা হয় এগারো দলের আইসেল হচ্ছে সংগ্রাম এবারে গোয়াতে এবং মোহনবাগান এটিকের সঙ্গে একত্রীকরণ হয়ে এটিকে মোহনবাগান হয়েছে এবং ইস্টবেঙ্গলকে শ্রী সিমেন্ট পাশে এসে দাঁড়ানো অবশ্যই এখানে বলবো মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগের প্রশংসনীয় অবশ্যই এই এস সি সিমেন্ট ইস্টবেঙ্গলের এক্ষেত্রে এই আই আইএসএল এর যোগদানের রাস্তাটাকে পরিষ্কার করে দেওয়ার জন্য বা সাহায্য করার জন্য বা সহযোগিতা করার জন্য अंतर्भुक्त बेंगल तो प्राय नतून दल तुम कत आशा देखो एस सी बेंगल के मोहन बागान मोहन मोहन आशा मान एक मात्रा पावर बुजते डार्भिर उत्तर की ডার্বিটা সারা ওয়ার্ল্ড দেখবে এই একটা ভালো সাইড আর মোহন বাগান নো ডাউট সেট টিম গতবারের টিমটা কি ধরে রেখেছে তার মধ্যে তুমি যেরকম বললে দু একজন 
মানে শেখ সাহেব শুভ ঘোষ এরা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে শুভ ঘোষ এখনো প্রথম দল অন্তর্ভুক্ত হয়নি জানি না হ্যালো শুভ ঘোষ প্রথম দল অন্তর্ভুক্ত হয়নি শেখ সাহেব অন্তর্ভুক্ত হয়েছে আচ্ছা আর সুয়ার আছে যাই হোক ইজবেঙ্গলে ইজবেঙ্গলে আমাদের সামাদ আছে যে যে আছে বলবান আছে অনেক মানে ইন্ডিয়ান ছেলে ভালো ভালো ছেলে আছে রফিক আছে বাঙালি ছেলে দেবজিৎ আছে শঙ্কর আছে খারাপ কি হবে না আশা করি একটা দু চারটে ম্যাচ খেল করে প্র্যাকটিস ম্যাচ সেট হয়ে যাবে এবং আশা করবো যে ভালো রেজাল্টই করবে কিন্তু সাতাশে নভেম্বর এস ইস্ট বেঙ্গলের যাত্রা শুরু হচ্ছে আই এস এল এ প্রথম আত্মপ্রকাশ করছে একদম ডার্বি ম্যাচ দিয়ে এটা কি ইস্ট বেঙ্গল এস সি ইস্ট বেঙ্গলের পক্ষে একটা অতিরিক্ত বা বাড়তি স্নায়ুর চাপ নয় আমার মনে হয় যে প্রথম ম্যাচটা ডার্বি হওয়া একটু প্রেশারে প্রেশার বলতে বলে বড় ম্যাচে একটা আলাদা উত্তাপ থাকে সেটা না হলেই ভালো হতো দু একটা ম্যাচ পরে ডার্বিটা হলে দুটো টিমই সেট হয়ে যেত অনেক বিদেশি সেদিন খেলেনি কেরালা বাসটা পূর্ণ শক্তি নিয়ে সেদিন খেলতে পারেনি তবে আমি আমার যেটা মনে হচ্ছে মোহন বাগানের যেমন রয় কৃষ্ণ ইস্ট বেঙ্গলের কিন্তু আর একজন রয় কৃষ্ণ হয়ে উঠতে পারে পিলকিংটন এই পিলকিংটন ছেলেটার মধ্যে আছে অসম্ভব চোরা গতি এবং পায়ে ড্রেভেলের ক্ষমতা আছে আর সব থেকে হচ্ছে ছেলেটা খুব বুদ্ধিদীপ্ত খেলোয়াড় ও উইথড্রট ফরওয়ার্ড হিসেবেও খেলতে পারে আবার স্ট্রাইক জোনে গিয়ে পৌঁছো আবার কিন্তু ডিফেন্সকে অ্যাটাক করতে পারে কিন্তু পিলকিংটনের কাছে ইস্ট বেঙ্গলের সদস্য সমর্থকরা অনেক আশা অবশ্যই একজন ভালো মানের ফুটবলার পিলকিংটন মোহন বাগানের ক্ষেত্রে যেমন হার্বি ফার্নান্ডেজ আছে রক্ষণে তিরি আছে এছাড়া ছিল আর রয় কৃষ্ণর কথা তো নতুন করে বলার অবকাশ নেই কেন এটিকে গত বছর আই এস এল জেতার পেছনে এই মানুষটির অবদান অনস্বীকার্য তোমার কি মনে হয় যে এদের সঙ্গে এরা তো এরা তো আছে আমাদের বাঙালি বিকটে কম যায় না ভালো করতো আই লিগে গিয়ে যেহেতু রিজার্ভে চলে গেল নিয়মিত ভাবে খেলার সুযোগ পেল না যে কারণে ছেলেটা কিন্তু আর সেইভাবে নিজে মানে স্বময়মায় আর প্রতিভাতে আবার সুযোগটা পাচ্ছে না আবার হয়তো সুযোগ নিশ্চয়ই আসবে এইভাবেই তো খেলোয়াড়দের যেমন দেবজিৎ মজুমদার গত বছর খেলার সুযোগ সাফল্য কামনা করব কেন বঙ্গ সন্তান মিষ্টু আমার অত্যন্ত স্নেহের সৌভিক চক্রবর্তী অবশ্যই কিন্তু সেই বড়নগর স্পোর্টিং মাঠ থেকে উঠে আসা আচ্ছা সংগ্রাম তোমার কি মনে হয় আমি একই প্রশ্ন ব্রহ্মানন্দ তাকেও করেছিলাম যেহেতু ব্রহ্মানন্দ দা গোয়ার তোমাদের পূর্বসূরি গোলরক্ষকের শেষ দুর্গে ভারতীয় দলের দীর্ঘদিন খেলেছিল এফসি গোয়া গোয়াতে সমস্ত ম্যাচ খেলার সুযোগ পাচ্ছে বলে কি কোন আলাদা বা বাড়তি কোন মোটিভেশন তার খেলোয়াড়টা হচ্ছে বা কোনো বাড়তি সুযোগ পাবে চ্যাম্পিয়নশিপের নিরিখে দেখো এফ সি গোয়া নো ডাউট ভালো টিম একটা মানে দাবিদার চ্যাম্পিয়ন হওয়ার আমি যেটুকু খেলা দেখি আই এস এল এ খেলা ফলো করি একটা অ্যাডভান্টেজ পেতেই পারে যেহেতু আমি গোয়ায় এক বছর ছিলাম ঠিক আছে ওদের একটা অ্যাডভান্টেজ আবহাওয়াটা অ্যাডভান্টেজ পেতে পারে এক নম্বর গোয়ানিস ছেলে সাপোর্টার এই একটা অ্যাডভান্টেজ হলে পেতে পারে যেহেতু সাপোর্টার এবছর তো আবার সাপোর্টার 
सुनते दर्शक पदचार होना गैलर एक प्रांत ध्वनित चार खेला फुटबल खेले मन जैसे घाटे बेरोले मैच हारले मैच हारतम उत्तर नहीं बड़ मैच हारबो छोट मैच एरियन मैच हार मक्का आलापचारित प्रन भारतीय नक्षत्र गोलरक्षक संग्राम मुखार्जी संग्राम आलापचारित आ आत्मप्रकाश कर दिखे क्रमागत सरसिटानेबसाइट भविष्य गोलकीपारिधान गोलकीपारिधान 
আরেক প্রাক্তন ভারতীয় নক্ষত্র গোলরক্ষক তনুময় বসু তনুময় তনুময়ের সঙ্গে কথা হচ্ছিল আমার আমাদের এই ক্লোজ আপের অনুষ্ঠানে শুনতে পাচ্ছ না নেটের সমস্যা হচ্ছে যে কারণে আমাদের এই বিভ্রাট মাঝে মাঝে হচ্ছে শোনা যাচ্ছে না জয়দীপ আমরা অনেক ভালো গোলরক্ষক পাবো এই আশা তুমি করছো আমরাও করছি এবং চুজো থেকে এই একাডেমিটার যাত্রাপথ শুরু হবে এবং ছটি কেন্দ্রে ছটি কেন্দ্র কেন্দ্রে এই একাডেমিকে ছড়িয়ে দেওয়া হবে প্রিয় দর্শক আপনাদের অবগতির জন্য জানাই আমাদের আজকে আরেকটি এপিসোড আছে ঠিক রাত্রি সাড়ে আটটার সময় রাজনীতির অলিন্দে বেঙ্গল এক্সপ্রেস অর্থাৎ সর্বভারতীয় কংগ্রেসের অন্যতম সদস্য এবং সর্বভারতীয় কংগ্রেসের মুখপত্র এবং প্রদেশ কংগ্রেসেরও মুখপত্র শুভঙ্করের শুভঙ্কর সরকারের সঙ্গে আমরা সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠানটি প্রচার করব ঠিক সাড়ে আটটা থেকে লাইভে প্রচারে থাকবেন নেক্সট জন সলিউশন প্রতিদিনের মতোই আপনাদের সাহচর্য এবং সহযোগিতাকে পাথে করে আমরা আমাদের বত্রিশতম এপিসোডটি শুরু করব ঠিক রাত্রি সাড়ে আটটায় আমাদের প্রথম পর্বে আমরা শেষ পর্বে শেষ প্রশ্নে আমরা চলে এসছি যে গোলকিপার একাডেমি নিয়ে আমি প্রশ্ন করেছিলাম সংগ্রাম মুখার্জিকে এবং সংগ্রাম মুখার্জি জানালেন যেটি অবশ্যই একটা ভালো পরিকল্পনা এর মাধ্যমে অনেক গোলরক্ষক আমাদের পাত প্রদীপের আলোয় আসতে পারবে আচ্ছা শুধুমাত্র গোলকিপার একাডেমি করেই তো বাংলার বা ভারতের ফুটবলের উন্নতি করা যাবে না বিভিন্ন পজিশনের খেলোয়াড়দের তৈরি করার জন্য এক একটা একাডেমি তৈরি করতে হবে তাহলে তাই কি সেটা কি সম্ভব আমাদের একজন দর্শক লিখেছেন নিয়মিত ভাবে যিনি আমাদের এই আমাদের লেখেন যে সংগ্রাম মুখার্জি ওয়ান অফ দা বেস্ট গোলকিপার ইন ইন্ডিয়া আরো কিছু দিন খেলতে পারত সংগ্রামকে তার একজন শিষ্য লিখেছে যে আরো কিছুদিন খেলতে পারত কিন্তু সংগ্রাম যখন সিদ্ধান্ত নিয়েছে অবসরে এবং সংগ্রাম কোচিং এ আসার জন্য সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং অনতি বিলম্বে হয়তো সংগ্রাম মুখার্জিকে আমরা প্রশিক্ষকের ভূমিকায় দেখব তুমি শুনতে পেলে সংগ্রামে আমি কি বললাম হ্যালো তোমার একজন গুণমুগ্ধ বলেছে যে সংগ্রাম মুখার্জি ওয়ান অফ দা বেস্ট গোল সংগ্রাম মুখার্জি ওয়ান অফ দা বেস্ট গোলকিপার ইন ইন্ডিয়া এই দর্শক প্রতিদিন আমাদের লেখে কিছু না কিছু ওর কাছে আরো কিছুদিন খেলতে পারত তুমি তোমার আমাদের নিজস্ব মতামত জানিয়ে যাবে ভালো লাগবে হ্যাঁ বলো প্রত্যেকটা বিভাগে খুবই ভালো হয় আর আমি চাইবো যে ইউথ ডেভেলপমেন্টটা যত বেশি হবে তত আমাদের রেজাল্ট আসবে এবং আশা করব যে ইউথ আই এফ এর আমি জয়দীপকে বলবো যে আমাদের যারা সিনিয়র আছে তাদেরকে প্রত্যেকটা ইউথ ডেভেলপমেন্টের সঙ্গে যুক্ত করা এবং তারা যাতে মানে নজর দেয় প্রাক্তন ভারতীয় নক্ষত্র গোলরক্ষক সংগ্রাম মুখার্জির সঙ্গে আলাপচারিতা আগামী দিনেও আমরা সংগ্রামকে আবার একইভাবে আলাপচারিতায় পাবো এই আশা রাখি সংগ্রাম অত্যন্ত স্নেহের আমার সংগ্রামের সঙ্গে অবশ্যই বেঙ্গল এক্সপ্রেস সম্পৃক্ত হয়ে গেল আজ 
বা আপনারা মনে রাখবেন ঠিক সাড়ে আটটায় আমাদের আরেকটি এপিসোড আছে যারা রাজনীতি নিয়ে আগ্রহ প্রকাশ করেন তারা দেখবেন সর্বভারতীয় কংগ্রেসের অন্যতম সদস্য এবং সর্বভারতীয় সর্বভারতীয় কংগ্রেসের অন্যতম সদস্য এবং সর্বভারতীয় কংগ্রেসের মুখপাত্র পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসের মুখপাত্র শুভঙ্কর সরকারের সঙ্গে আলাপচারিতা ঠিক সন্ধ্যে সাড়ে আটটা থেকে আমাদের দ্বিতীয় পর্বে আপনারা দেখতে পাবেন এই অনুষ্ঠানটি এবং এই অনুষ্ঠানটি সরাসরি আপনাদের লাইফে আসবে নেক্সট জন সলিউশনের সৌজন্যে আপনারা অবশ্যই লাইক করবেন সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না বারে বারে বলছে আপনাদের সাবস্ক্রিপশন অনুষ্ঠানটির এবং এই চ্যানেলটির ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে বেঙ্গল এক্সপ্রেসের উৎকর্ষতা বাড়াতে গেলে আপনারা বেশি সংখ্যায় অধিক সংখ্যায় অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং বেল আইকনটি প্রেস করবেন আমাদের নিয়মিত নোটিফিকেশন পাওয়ার জন্য আমাদের নিয়মিত দর্শক যিনি লেখেন বিপ্লব তো জানাই বেঙ্গল এক্সপ্রেস ইউটিউব তবে পক্ষ থেকে দীপাবলির আন্তরিক শুভেচ্ছা অভিনন্দন সংগ্রাম তোমাকেও জানাচ্ছি বেঙ্গল এক্সপ্রেস ইউটিউব তবে পক্ষ থেকে আমি সুমিত্র মুখার্জি আন্তরিক শুভেচ্ছা অভিনন্দন আগামী দিনও তোমাকে একইভাবে পাবো আজকে এই পর্ব এখানে পরে সমাপ্তি হচ্ছে আবার সাড়ে আটটায় দেখা হবে আমাদের আরেকটি পর্ব বত্রিশ তম পর্ব ক্লোজ আপে সে উপস্থিত থাকবে রাজনীতির অলেন্দে বেঙ্গল এক্সপ্রেস উপস্থিত থাকবেন শুভঙ্কর সরকার এখনকার মতো আমরা বিদায় নিচ্ছি আবার আসবো ঠিক রাত্রি সাড়ে আটটার সময় নমস্কার